ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് അവർ ഇ ഡി പി ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പുതിയൊരു ടേമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും ബെനഫിറ്റും ആ പ്രോജക്റ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ പ്രൊ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് വഴി സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കാം സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കൊഹസീവ് എക്കണോമിക് ടൂൾ ഓർ എ മെത്തേഡ് to survey all the impact caused by an urban development project ഒരു അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അർബൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അർബൻ ആവണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏതിന് അതിനെന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് അതിന് എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സും എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സർവേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കൊഹസീവ് എക്കണോമിക് ടൂള് ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കൊഹസീവ് എക്കണോമിക് മെത്തേഡാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് മെത്തേഡാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് എ ടൂൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട്സ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ to determine merits of a project on the basis of current and future social economic impacts ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കിൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ പ്രൊജക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് എസ് സി ബി എസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഈ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കൺസിഡർ നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ്സ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റും മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ്സുമാണ് അതായത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റും ബെനഫിറ്റുമാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് സി ബി എയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റും നോൺ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ്സുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്താണ് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് ഫ്രം എ
ആയിരിക്കാം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ബാഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയുന്ന രീതിയിൽ ബാഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങളാണ് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് അതിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം മൊണോപൊളി വേസ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പാലൻസസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് എക്സെട്ര ഇനി നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് വെൽഫെയർ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് സബ്സിഡീസ് എക്സെട്ര നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അല്ലെ സോറി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു മെറിറ്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂട്ടുക സബ്സിഡി കിട്ടുക ഇതൊക്കെ എന്താ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റാണ് അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഗുഡ് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാഡ് രീതിയിലായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവേ നടത്തും ആ ഒരു സർവേനാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റും മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റും നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കം പ്രൊജക്റ്റിനെ ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നോൺ മോണിറ്ററി കോസ്റ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങളാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എസ് സി പി എ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ദ ജി ഡി പി ഓഫ് ദ എക്കണോമി അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി ഡി പി എക്കണോമിയുടെ എക്കണോമിയിലെ ജി ഡി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ദ ജി ഡി പി ഓഫ് ദ എക്കണോമി പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്കണോമിയിലെ ജി ഡി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ദ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ റീജിയണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ
ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ദൗർലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു എസ് സി ബിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എസ് സി ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എസ് സി ബി എ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ബോഡി ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒന്നാ എസ് ടി സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു സംഘടന എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് അതിന് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ബോഡി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കോ എത്ര കോസ്റ്റ് വരുമെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് വിൽ ക്ലിയർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്ത് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നും എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും എന്ത് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അവരത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് വിൽ ക്ലിയർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനും സപ്ലയേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് വിൽ അക്യൂർ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റാണ് കം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് എത്ര കോസ്റ്റാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് വിൽ അക്യൂർ ടു ദ നാഷണൽ എക്സ്ചെക്കർ അതായത് നാഷണൽ എക്സ്ചെക്കർ അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ എത്ര ഖജനാവിൽ അതിൽ നിന്നും അതായത് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതായത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി എത്ര നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷനിന് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ബോഡി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കിയതിന് ശേഷം നാഷണൽ എക്സ്ചെക്കർ നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് അതിന് സ്വെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റിനും സ്വെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് വിച്ച് അക്യൂർ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വെർത്ത് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ്
ക്രൈറ്റീരിയ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വെറ്റബിളായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്ന നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ബൈ സ്വെറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് സ്വെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും ഓക്കെ താങ്ക് യു